皆さんこんにちは今日はですね、えー、視聴者さんのコメントにあったケアゲインクラインから銀閣寺までのコースこちらをですね、あのー、僕実際散策してみたくなったので、えー、散策していこうと思いますでですね途中ただ歩いてるだけじゃ面白くないので、えー、僕もね京都に生まれ育ってもう29年になりますんで、まあ、そんな中でねいろいろ勉強してきて勉強してきたりとか、まあ、生まれてここ本当にこの地域で育ったので知ってることとかをねいろいろ話しながら歩いていきたいと思いますでは早速行っていきましょうまずですねここはケアゲインクラインの一番上の部分ですケアゲインクラインっていうのはえっとまあ後ほど口述するんですけどあの見えますかね画面中央にある、えっと、ここでですねこの川から船を上げてケアゲインクラインの傾斜鉄道ケアゲインクラインは傾斜鉄道っていうんですけど傾斜鉄道に乗っけてえ地上をですね、えー、走らせて船を運ぶそのための、えー、線路がケアゲインクラインといいますで実際ですねここ本当に昔船が通っていたようなんですけど、えー、このトンネルの向こう側実はどこにつながっていると思いますかこれはですね琵琶湖につながっているようですで京都はもう昔から琵琶湖の水を引いてきて琵琶湖ってあのちょっと外国の方わかんないと思うんですけどあの滋賀県にある、えー、湖なんですけど京都の隣ですね京都の隣の滋賀県にある湖なんですけどその湖から水を引っ張ってきてこのように流れてきてですねこここの道を通って、えー、上下水道に流れていってそこで水をろ過して我々京都の人間が水を飲ませていただいているというところですでまあこの滋賀県の琵琶湖から流れてきた水この道を船が通ってくるわけなんですけどそこの地上の部分をですね船は走らせることができないので、えー、傾斜鉄道を作ってその傾斜鉄道に乗っけて船を昔本当に100年ぐらい前ですかね100年以上前なんですけど約40年から50年ぐらいの間、えー、この傾斜鉄道は船を運ぶために使われていました。じゃあ早速今日はケアゲインクラインの一番上の部分から、えー、下の方まで歩いた後、まあいろんなコースを通ってですね銀閣寺までちょっとね長いんですけどかなりの距離になるんですけど歩いていきたいと思いますかありますね現在もレールの上に船が乗っていますこの鉄のね乗り物に琵琶湖から来た船を乗っけてこのインクラインの鉄道を走らせていました。本日は8月末何日でしたっけ24日8月24日なんですけどもう真夏で37度もう正直こんなこんな暑い真っ昼間に歩いてる人なんてほとんどいませんほとんどいないんですけど
、えー、今の時期この結構ねこのケアゲインクラインは緑がすごく綺麗で歩いていてちょっと癒されます、まあ、ですがね37度なので、えー、先々週なんて40度とか超えてたんですけど、えー、こんな時にね歩いてると熱中症でね倒れちゃってもダメなんで、まあ、僕の動画を見てね皆さん癒されてくれたらなと思いますちなみにですね、この両サイドにある木はすべて桜です。なので、春先にだいたい4月上旬、3月下旬に来ると、もうこの辺りがもう満開の桜に囲まれてしまうので、もうとても綺麗でですね、かなり癒されます。来ましたこのようにですねケアゲインクラインは2車線、えー、線路があって本当にこれがもう当時のまま今も残されているんですけどこんな感じでねこの車線の上にレールあレールの上でですねレールの上に車輪を乗っけて、えー、船,であ船を運んでいたと。で船の上には、えー、このようにお酒が乗ってたりとかお米が乗ってたりとかしてたわけですね。ね当時はこれが滋賀県から京都までの重要な物流網になっていたということだと思います。はい、これができた当時、えー、1800年代後半は、えー、この傾斜鉄道っていうのはですね、えー、ここが最長の距離の傾斜鉄道だったみたいですもうね今ではあの傾斜じゃなくても普通にね、えー、電気の力で走る線路になってますけど、えー、当時はここが世界で一番長い傾斜鉄道だったということで日本のテクノロジーの、ね、強さを物語っていますこ
隣には川も通ってます ここがケアゲインクラインの最終ポイントです、えー、この距離が、えー、建設当時は世界一の長さを誇っていたようですこの先のですね、えー、水が流れているところに、えー、先ほどの琵琶湖から来た船を、えー、運び入れるためにこのケアゲインクラインは使われていましたすごいですよね こちらはですね、琵琶湖から京都に水を引いて100年を記念したタイミングで作られた琵琶湖疎水記念館ですちょっと大きい建物になってるんですけど、えー、琵琶湖の、まあ、当時ね、使われていた、えー、発電機であったりとかいろんなものがね、水車であったりとかいろんなものが展示されていて無料で入ることができます琵琶湖疎水記念館までね来る途中のケアゲインクライン結構長いんで、まあ、歩き疲れたよっていう人はこの中で、まあ、資料でも見ながら進んでいただければなと思いますと
同時にですねここに給水スタンドっていうものがありまして、えー、空のペットボトルとか何か自分の水筒とか持ってらっしゃる方はここで常温か、えー、冷水給水することが無料でできますなんでですね、えー、夏にここに来てもう水も飲みきって喉からからだよという方はあの給水ポイントで給水していただければと思いますまだまだね今日の散策コース続くんで僕もねこのカメラを止めて一旦給水させていただきましたこれが1階出入り口ですね入館無料、はい、じゃあこれから、えー、ケアギンクラインが終わりましたので、えー、次は栄冠堂の方にね歩いていきたいと思いますは琵琶湖疎水記念館の隣には、えー、京都で唯一の動物園京都市動物園があります、えー、この動画はねザ・京都でね1本だけ確か投稿していたはずなんで概要欄に貼っておくのでもしよかったら見てください道もいいですよね。緑のモミジ。これも秋になれば真っ赤になります。
ここはこの前動画にしたところですね無門館ですカフェ無門館テラス席もあって店内もアンティークな感じでねおしゃれなカフェなんで、えー、この辺り通った人はね南禅寺の近くなんで南禅寺に来たりとか栄冠堂に来た人は是非行ってみてくださいムモンカの動画をね、動画概要欄に貼っておくんで、ぜひそちらもまた見てください南禅寺ですねちょっとね南禅寺はもうこの前動画にしたので今日は行きませんがこれは南禅寺です南禅寺の横の道を通っていくと栄冠堂に行くことができます。今8月下旬なんですがもうもみじが色づいてきています秋の訪れを感じますね
栄冠堂に到着です。やっぱりまだ夏ですね。緑の綺麗なモミジです。今日の一言「止まりさえしなければどんなにゆっくりでも進めばよい」皆さんね無理して早く歩かなくてもいいということですねはいそんなこんなして栄冠堂を通り過ぎましたえー、次は哲学の道に向かいます。あ、皆さんあの栄冠堂に紅葉を見に来るときは。栄冠堂の紅葉はねとても綺麗なんですけどあの2時間ぐらい並ぶことは覚悟しておいてくださいこのねあのこれ栄冠堂の駐車場なんですけどこの栄冠堂の駐車場に長蛇の列ができますもうめちゃくちゃ長い列が、えー、オープン前からねできてだいたい本当にねいつもね1時間から2時間ぐらいは待たないと入れませんだからねあの皆さん栄冠堂に紅葉を見に来るときはあ時間に余裕を持って来てくださいはいここからが哲学の道ですなんかね京都大学の先生がなんか哲学の先が、なんか哲学の先生が歩いた道らしいですちなみにあのこの哲学の道の石碑の隣のこのフラワーグリーンデイズこれ雑貨屋さんかお花屋さんかなんかなんですけどコーヒーが飲めます実はでねここのカフェはいつも全然混んでなくてすごいねあの並ばなくても入れるんでおすすめですもうね、ブルーボトルコーヒーに飽きた方はね、南禅寺に来た際は、ぜひこのフラワーグリーンデイズに行ってみてください。もう南禅寺付近ではもう僕のおすすめはこの無門館かフラワーグリーンデイズしかありません。ブルーボトルコーヒーもいいんですけどねゆっくりできないんですよね人も多くてなんで僕はあのさっきのカフェか無門館しか何千人に行った時は来ませんダチの予感なんか空が曇ってきましたなんか嫌な予感がしますねバイバイ。ここまたね。ここまたね。
はいこれが哲学の道ですどどもお話ししたんですが哲学の道は、えー、昔ね京都大学の哲学の先生がなんかこの辺りで散歩しながらなんかいろいろ考えてたみたいででなんかそこから哲学の道っていう名前がついたみたいですこんな感じでね右側に川が流れていてこの夏の季節はですね綺麗な緑のもみじが見ることができますきれいですねあもう赤くなっているもみじもありますが始まってるってことですかねまだ夏終わってほしくないなきれいな緑のもみじ。これをサムネイルにしましょう。いや、でも。なんか夕立ちが来そうな感じの雲の色になってきたんですけどそのおかげで日光が当たらないんでかなり涼しくなりました体感温度としてはありがたい神社いや
大豊神社と読むみたいですね学問の神と将運の神がいるみたいです何か受験とかねそういう勝負事の前には来てみるといいかもしれませんが強くなってきました
なんかおしゃれそうなカフェを発見テラス席もありましたねじがここまっすぐ行ったら銀閣寺なんですけどちょっと今日は寄り道しますえー、なぜ寄り道するというかというと、ね、<笑>なぜ寄り道をするかというとですねこっちをまっすぐ行くと、えー、安楽寺っていうお寺があります、えー、多分ね今日は空いてないと思うんですけどえー、紅葉スポットとして僕が結構結構結構もうランキングで言うと5番目までに入りそうなお寺が小さいんですけどねこっちにありますその安楽寺はですねあの紅葉とかの時期にその散り始めの時期に行くとですね階段が全てもみじで覆われているとちょっとね前まで行った時にえ写真出しますけどそのね階段がねもみじで覆われてる階段がねとっても綺麗なんですよであんまりねこれも有名になってほしくないんですけどこういうのをね動画の間で挟むと有名じゃないけどちょっと僕が知ってるおすすめスポットを挟んでおくと動画をねちゃんと見てくれてる方がね見てよかったと思っていただけると思うんでこういうね穴場的スポットをね合間合間でね挟むことがねこの動画ではね大事なんじゃないかと。はい、これが安楽寺です。今日はね、空いてないんです。安楽寺はですね、もう、あんまり、正直、一般開放されていません。ですが、たまに一般開放されるんですよ。紅葉の時期とかね。その時しか行けないんですけど、もうその時ね、この階段が、かなもみじで埋め尽くされると。めちゃくちゃ綺麗なんですよ、それ。ちょっと写真出しといてもらいましょう。編集の方にね。出しといてもらうんですけど。見比べてみてください、この何もない階段。もうこれ、これでさえ僕はもう大好きです。これでさえもう僕は大好きなんですけど、この階段がね、真っ赤なもみじで埋め尽くされると。もうそれは本当に圧巻ですよ。ぜひね、紅葉の時期、南禅寺に来られた方は、ちょっとね、1.5 キロか2キロぐらい歩くんですけど、この安楽寺にも、ぜひ来てみてください。
このね、今、緑のね、綺麗なモミジが、全部赤色になって、散って、階段を埋め尽くすね、その綺麗な安楽城、皆さん見てきてください。見に、見に来てください。というところで、銀閣寺を、銀閣寺を目指す道に戻りたいと思います。金閣寺を目指す。哲学の道に戻ってきました葉っぱが浮いてます。魔法です、これは。これは魔法です。葉っぱが浮いてます。種も仕掛けもありません。
雲が雷が落ちてきそうです。この後日本撮影行こうと思ってるのになもうすぐです。銀閣寺はい銀閣寺の参道に着きました銀閣寺の参道は観光地らしいなんかねカフェとかなんかコロッケ屋さんとかありますねを止めてしまいましたあゆの塩焼きこれサンプルですよね多分本物はないんだろうかあ歩いたから美味しそうシュークリーム食べたくなる抹茶シュークリーム美味しそう銀閣寺州ですって美味しそうですめちゃくちゃ。はい、銀閣寺に到着です。今日日の散策コースはこれでで終わりです、えー、銀閣寺と栄冠堂と哲学の道と、えー、ケアゲインクライン
行きましたけど、えー、銀閣寺と栄冠堂の動画はね、あのー、動画概要欄に貼っておくんでそちらを見てください、えー、ちょうど夕立が降ってきました今日はねここら辺で動画を終わりたいと思いますありがとうございましたザ・京都のスポンサーになりませんか詳しくは概要欄からお問い合わせください。